Witam wszystkich. Jestem dzisiaj za mną w Parku Naturalnym w Zakreszcie. Zapraszam na nasz spacerowo jesienny odcinek. Zeszliśmy taką ścieżką, jak mieliście okazję zobaczyć tutaj na dół. Idziemy teraz za nam zwiedzić tutaj ten park, jak wygląda. To miejsce ma ponad 190 hektarów, także to jest bardzo duży obszar. W 2003 roku Ministerstwo Środowiska przekazało ten obszar na 49 lat za kwotę 6 milionów dolarów Romanian Royal Company. I oni mieli się tym zająć, wybudować tutaj kompleks sportowo-turystyczny, ale oczywiście nie dotrzymali umowy i nic tutaj nie powstało. Dlatego też tutaj w tym miejscu zadomowiło się dużo zwierząt, zwłaszcza ptaków i wyrosło dużo gatunków różnych roślin. Teraz oczywiście mamy jesień i dużo tych roślin jest niewidocznych. Wszystko e, przygotowało się do zimy i pewnie dopiero wiosną będziemy mogli podziwiać tutaj jak e, ta roślinność wygląda w tym miejscu. Dużą taką ciekawostką odnośnie tego miejsca jest to, że tutaj mieszkała przez ponad 20 lat pewna rodzina. Powstał nawet film na ten temat. Nie oglądałem tego filmu. Ten film powstał teraz, w 2020 roku. Jego tytuł jest Mój dom. I przedstawia właśnie jak ta rodzina tutaj żyła. Nie mogę sobie wyobrazić jak oni tutaj mogli funkcjonować bez wody, bez elektryczności, bez podstawowych rzeczy. Jest to coś po prostu y, niesamowitego. No nic, mam nadzieję, że będę miał okazję zobaczyć ten film. Poproszę Anę, żeby poszukała gdzieś ten film, y, gdzie będzie dostępny w internecie i spróbujemy go obejrzeć, bo sam jestem bardzo ciekaw, jak, jak oni tutaj żyli. Teraz właśnie Anna sprawdziła. Widzieliśmy trailer tego filmu, jak wyglądało życie tej rodziny tutaj. Jest to po prostu coś szokującego. Muszę zobaczyć ten film. Może nawet wstawię tu jakiś urywek w tym vlogu z tego filmu. Chociaż kawałeczek. W każdym razie widziałem jak tam chłopiec chodził kąpać się do jeziora. To jezioro jest tutaj oddalone niedaleko, bo tu jest niedaleko park Tineretuli. Także te dzieci pewnie tam chodziły się kąpać. No warunki po prostu czysto tak zwane spartańskie. <śmiech> Nie dało się tutaj żyć normalnie. Te dzieci przede wszystkim nie miały zapewnionej edukacji i pewnie były analfabetami. Tutaj w ogóle jest duży problem, jeśli chodzi o takie biedne rodziny. Dużo z tych dzieci nie chodzi do szkół i niestety nie umieją pisać, nie umieją czytać. Zobaczcie jak tutaj jest pięknie za mną, rosną takie trzciny. Przepiękny widok. Weszliśmy teraz w takie duże trzcinowisko, jak ja wielka trawa po samą głowę, ale idziemy, przedzieramy się, o nie, chyba dalej nie dojdziemy, bo jest tu po prostu za gęsto. Znaleźliśmy tutaj takie mokradła, idziemy zobaczyć jak wygląda to miejsce.
teraz zobaczyć tutaj widok z wieży takiej. Za mną widać jezioro Czyżby, to tutaj w tym miejscu te biedne dzieci się kąpały. Za mną znajduje się miarka, która wskazuje poziom wody tego jeziora. Jak widać jest dużo poniżej, to jezioro jest po prostu zbyt płytkie. Ponad 30 lat temu były tutaj domy. W wyniku decyzji reżimu komunistycznego o urządzeniu jeziora akumulacyjnego przy wyjściu rzeki Dębowice z miasta domy te rozebrano. W latach 1988-1989 zbudowano tamę, która na długości 5,6 km otaczała obszar 183 hektarów. Ziemia użyta do robót nasypowych została odkopana od wewnątrz. W 1989 roku po pierwszej nieudanej próbie napełnienia jeziora wodą z rzeki Dębowica miejsce to zostało opuszczone. Za mną znajduje się punkt informacyjny. Chciałoby się powiedzieć, że mógł być to dom tej rodziny, która tu mieszkała. Taki dom mógłby być istnieniem marzeń, ale niestety tak nie było. Jak się okazuje, tutaj jeszcze w latach 90. mieszkała jedna rodzina, która pochodziła z Turcji. Tutaj było w pobliżu dużo sprzętu budowlanego, takie maszyny stały, ponieważ była budowana zapora. Oni kradli stąd ten sprzęt z łom i stąd mieli pieniądze na przeżycie. Na początku jak odwiedziliśmy to miejsce, przyjechaliśmy tutaj, byłem troszkę zawiedziony, ponieważ Szliśmy tam u góry i był tylko widok na fabrykę, na bloki, także nie podobało mi się za bardzo. Dopiero jak odkryliśmy tą drogę prowadzącą na dół, zeszliśmy tutaj, zaczęliśmy odkrywać to miejsce, spacerować. Zaczęło mi się to naprawdę bardzo podobać. Historia, która jest związana z tym miejscem jest na pewno też ciekawa. Mam nadzieję, że Was zainteresowała. Bardzo ładnie tutaj jest jesienią. Planujemy na pewno zobaczyć to miejsce jeszcze na wiosnę czy też w lecie, bo na pewno będzie wyglądało dużo piękniej. Także jeżeli Wam się podobał ten film, zostawcie jakiś komentarz, dajcie łapki w górę. No i oczywiście zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia następnym razem.